ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின் குமார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ்ங்கிற இந்த சாப்டரில் டிஎஸ் ஆஃப் மெச்சூர் ஆன்தர் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஆன்தரோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஆன்தரோட டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் எல்லாம் படித்தோம் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலீனா அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் இது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் ஒரு மெச்சூர் ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கிறங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஒரு மெச்சூர் ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எதை வச்சு படிப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷனை வச்சு படிப்போம் இந்த டிஎஸ் எதை டினோட் பண்ணுதுன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷனுங்கிற அந்த வேர்டை தான் டினோட் பண்ணுது இப்போது ஒரு ஸ்டேமனோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் இதை தான் நம்ம ஆந்தர்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆந்தரை நம்ம இந்த டேரக்ஷனில் கட் பண்ணோம்னா இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டேரக்ஷனில் நம்ம கட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப் கீழே வச்சு அப்சர்வ் பண்ணோம்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃபோர் லோப்டு ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு இருக்கும் இப்படி அப்ராக்சிமேட்டாக இப்படி ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு இருக்கும் இதை இதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத தான் நம்ம வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இப்படி ஒரு ஆந்தரில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நமக்கு மூணு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஆந்தர் வால்ஸ் அடுத்து ஆந்தர் கேவிட்டி அடுத்ததாக கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இப்படி நமக்கு ஒரு மூணு பார்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இந்த ஆந்தர் வால் இதை பற்றி நான் போன வீடியோவில் கொஞ்சம் போட்டிருப்பேன் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி போன வீடியோவில் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ஆந்தர் வால்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆந்தரோட சுற்றி இருக்கிற இந்த லேயர் அதோ ஆந்தரோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரை தான் நம்ம வந்து ஆந்தர் வால்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆந்தருக்கு வெளியே இருக்கிற இந்த லேயரை தான் நம்ம வந்து ஆந்தர் வால்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் இருக்காது இப்படி ரெண்டு மூணு லேயர் வந்து இருக்கும் இதை தான் நம்ம கலெக்டிவாக ஆந்தர் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆந்தரில் நமக்கு நாலு லேயர் நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் எப்பிடர்மஸ் என்டோத்தீஷியம் மிடில் லேயர் டேப்பிட்டம் இந்த மாதிரி நாலு லேயர்ஸ் வந்து இந்த ஆந்தர் வாலில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்து ஆந்தர் கேவிட்டி இந்த ஆந்தர் கேவிட்டின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆந்தரில் இந்த மாதிரி நாலு செக்ஷன் இருக்குல்ல இந்த நாலு செக்ஷன்ஸ்லேயுமே இப்படி நடுவில் இந்த மாதிரி கேப் இருக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் மாதிரி ஒரு இடம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம வந்து ஆந்தர் கேவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பேஸில் தான் போலன் கிரெயின்ஸ் டெவலப் ஆகிறது இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாம் இங்கே தான் நடக்கும் அடுத்ததாக கனெக்டிவ் இந்த கனெக்டிவ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு அடிஷ்னலாக இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இந்த இடத்துல ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சர் இதை பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இதை ஒவ்வொரு இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக தான் இந்த அக்கௌண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் போட போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா இந்த ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்கன்னா நம்ம சில டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அது என்னென்ன வார்த்தைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் இது வந்து பைலோப்டாக இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்படி ஒரு லோப் இப்படி ஒரு லோப் இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு லோப் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம பை லோப்டுன்னு சொல்கிறோம் பைனா டூ அப்போ நமக்கு இங்கே ரெண்டு லோப் இருக்குது அதனால் இதை வந்து நம்ம பை லோப்டுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக டை தீக்கஸ் இப்படி ஒரு நேம் கொடுப்போம் இந்த டை தீக்கஸ்ன்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லோபுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ரெண்டு தீக்காக இருக்குது இந்த செக் இந்த ஆந்தர் கேவிட்டி இருக்கிறதுல இதை தான் நம்ம வந்து தீக்கான்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு லோபில் நமக்கு ரெண்டு தீக்காக இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம டை தீக்கஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டெட்ரா ஸ்பொரான்ஜியேட் இப்படி ஒரு நேம் கொடுப்போம் இந்த டெட்ரா ஸ்பொரான்ஜியேட்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரானா ஃபோர் அதாவது ஸ்பொரான்ஜியேட்னா அதாவது ஒரு ஸ்போர்ஸ் வந்து உருவாகிற அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஸ்பொரான்ஜியேட்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல ஸ்போர்ஸ் அதாவது மைக்ரோஸ்போர்ஸ் நம்ம எதை சொல்கிறோம் இந்த போலன் கிரெயின்ஸை தான் சொல்கிறோம் இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் உருவாகிற இடத்த தான் நம்ம வந்து ஸ்பொரான்ஜியேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த
ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆந்தர் வால்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆந்தர் வால்ஸில் மொத்தமாக நாலு லேயர் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பி டர்மஸ் என்டோ டீஷியம் மிடில் லேயர் லாஸ்டர் டேப்டம் இப்படி அவுட் சைட்லேருந்து சென்டரை நோக்கி நம்ம பார்க்குறப்ப இந்த மாதிரி நாலு லேயர் இருக்குது இந்த நாலு லேயரை பற்றி ஒன்று ஒன்றா நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்பிடர்மஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த எப்பிடர்மஸ் தான் ஒரு ஆந்தர்லேயே இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் நல்லா வெளியில் இருக்கிற இந்த லேயரை தான் நம்ம எப்பிடர்மஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எப்பிடர்மஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேயர் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்கும் அந்த லேயரில் இந்த மாதிரி செல்ஸ் எல்லாம் இப்படி நமக்கு அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதுதான் எப்பிடர்மஸ் இந்த எப்பிடர்மஸோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் தான் இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபங்க்ஷனாக இது வந்து செய்யும் என் நம்ம பாட்னியில் எந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம எப்பிடர்மஸை பார்த்தாலுமே அதோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு ப்ரொடக்ஷனாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரியே தான் இந்த ஆந்தரில் இருக்கிற எப்பிடர்மஸ் நமக்கு ப்ரொடக்ஷனுங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை செய்யுது இந்த எப்பிடர்மஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆந்தர் வால்ஸ் நாலு இருக்குல்ல இந்த நாலுலேயுமே இந்த எப்பிடர்மஸ் மட்டும்தான் அந்த ஆந்தரோட யங் ஸ்டேஜ்லேருந்து மெச்சூர்டு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயுமே ரீட்டைன் ஆகும் இந்த எண்டோடீஷியம் மிடில் லேயர் டேப்பிட்டம் இதெல்லாம் நடுவில் ஏதோ ஒரு டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜில் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இந்த எப்படி நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ஃபார்ம் ஆகி கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப இப்போ ஒரு யங் ஆந்தர் வந்து பார்க்குறக்கு சின்ன சைஸாக தான் இருக்கும் அது டெவலப் ஆக டெவலப் ஆக அதுக்குள்ளே இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக காரணத்தினால ஆந்தரோட சைஸும் அதிகமாகும் இப்போ உள்ளே இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் அதிகமாச்சுன்னா அதோட பவுண்டரி மாதிரி இருக்கிற எப்பிடர்மஸோட சைஸும் அதிகமாகும்ல அது எப்படி அதிகமாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாக அதோட சைஸாக அதிகப்படுத்திக்கும் இது எப்படி இந்த நம்பர் ஆஃப் செல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் செல் டிவிஷன் மூலமாக தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அது எப்படிப்பட்ட செல் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிக்ளைனல் செல் டிவிஷன் இதை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஆன்டிக்ளைனல் செல் டிவிஷன் ஆன்டிக்ளைனல்னா இப்படி ஒரு செல் இருக்கு இப்படி செல்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா இந்த டேரக்ஷனுக்கு பர்பண்டிகுலராக செல் டிவைட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஆன்டிக்ளைனல் செல் டிவிஷன் சொல்லுவோம் அப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி ஆன்டிக்ளைனல் செல் டிவிஷன் மூலமாக நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அதிகப்படுத்தி எப்பிடர்மஸோட சைஸ் அதிகப்படுத்தி உள்ள இருக்கிற செல்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இதுவும் சைஸை என்லார்ஜ் பண்ணிக்கும் இதுதான் எப்பிடர்மஸோட ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் எப்பிடர்மஸை பற்றி இவ்வளோதான் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக நம்ம எண்டோதீஷியம் பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இப்போ நம்ம எண்டோதீஷியம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எண்டோதீஷியமும் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்பிடர்மஸ்க்கு அடுத்து இந்த எப்பிடர்மஸ்க்கு கீழே இருக்கிற இந்த ஒரு லேயரை தான் நம்ம வந்து எண்டோதீஷியம்னு சொல்லுவோம் எப்பிடர்மஸ் மாதிரியே இந்த எண்டோதீஷியம்லேயும் ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்கும் சிங்கிள் லேயர் தான் இருக்கும் ஆனால் செல்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியலி இலாங்கேட்டடாக இருக்கும் அதாவது இப்படி செல்ஸ் எல்லாம் நீள நீளமாக இருக்கும் இதை நம்ம வந்து ரேடியலி இலாங்கேட்டட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்படி தான் எண்டோதீஷியமில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த எண்டோதீஷியமில் ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் அடிஷ்னலாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரெண்டு செல் இருக்குதுல்ல இந்த ரெண்டு செல்லோட இன்னர் டேஞ்சென்ஷியல் வாலில் அதாவது இந்த ரெண்டு செல்க்கு குறுக்கால் இருக்கிற இந்த வால்ஸில் திக்கனிங்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது அந்த செல் வால் பார்க்குறக்கு கொஞ்சம் திக்காக அதாவது டென்சிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி திக்கனிங்ஸ் இந்த இன்னர் டேஞ்சென்ஷியல் வால் எல்லாத்துலேயுமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த திக்கனிங்கில் என்ன இருக்கும் என்ன மெட்டீரியல் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா செல்லுலோஸ் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஆல்ஃபா செல்லோஸ் மேஜராக இருக்கும் அங்கங்கே லைட்டாக லிக்னின்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த திக்கனிங்கில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இதெல்லாமே நம்ம எந்த கேட்டகரியில் சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் மெட்டீரியல்ஸில் சொல்லுவோம் அதாவது செல் வாலில் தான் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் மூலமாக தான் இந்த திக்கனிங்கெலாம் நமக்கு இங்கே உருவாகி இருக்கு அப்புறம் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த திக்கனிங் வந்து ஒரு ஆந்தரோட எல்லா இடத்துலையுமே இருக்காது இப்படி இப்படி ஆந்தர் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆந்தர் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி எண்டோதீஷியம் இருக்கும் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி எண்டோதீஷியம் இருக்கும் ஆனால் இந்த திக்கனிங் எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம்
இந்த ரெண்டு இடத்தையும் நம்ம வந்து ஸ்டோமியம்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே இந்த மாதிரி திக்கனிங்ஸ் இருக்காது அடுத்ததா இந்த செல்ஸோட நேச்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த செல்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த செல்ஸோட கேரக்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் இன் நேச்சராக இருக்கும் அது என்ன ஹைக்ரோஸ்கோபிக் இந்த மாதிரி புது புது டேர்ம்ஸ் நம்ம நிறைய படிச்சுக்கிட்டே வரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹைக்ரோஸ்கோபிக்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு செல்லுக்கு வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதாவது தண்ணீரை உறிஞ்சிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹைக்ரோஸ்கோபிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த எண்டோதீஷியம்க்கெல்லாம் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிறனால இதையும் நம்ம ஹைக்ரோஸ்கோபிக் செல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இந்த எண்டோதீஷியம் வந்து இப்படி ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சராக இருக்கும் அது எதுக்கு இப்படி ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சராக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆந்தர் டெஹிசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது ஆந்தர் வந்து பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எதுக்கு ஆந்தர் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகுது அப்படி ஆந்தர் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆனால் தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து வெளியே போகும் அதனால தான் அது வந்து இந்த ஹைக்ரோஸ்கோபிக் நேச்சராக இருக்கிற இந்த செல் வந்து ஆந்தர் டெஹிசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வாட்டர் அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ண அப்சர்வ் பண்ண இதுக்குள்ளே ப்ரெஷர் அதிகமாகும் அப்போது ஒரு கட்டத்தை தாண்டிருச்சுன்னா அது வந்து ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமல் எல்லாமே பர்ஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்படி பர்ஸ்ட் ஆகிற மூலமாக இந்த இப்படி பர்ஸ்ட் ஆகிறது மூலமாக தான் இங்கே இருக்கிற ஆந்தர் வாலெல்லாம் ஓப்பன் ஆகி அதுக்குள்ளே இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் இப்படி தான் வந்து ஆந்தர் டெஹிசன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டோமியம் இருக்குதுல்ல இந்த ஸ்டோமியமில் திக்கனிங் இல்லாத காரணத்தினால இதுவும் சீக்கிரமாக பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகிடும் அதனால இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக வெளியே போய்க்கும் அப்போ எண்டோதீஷியமோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஆந்தர் டெஹிசன்ஸ்க்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த ஹைக்ரோஸ்கோபிக் செல்ஸ் மூலமாகவும் இந்த ஸ்டோமியம் மூலமாகவும் தான் இந்த எண்டோதீஷியம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நோட் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திக்கனிங் பற்றி தான் இந்த திக்கனிங் வந்து எல்லா பிளான்ட்ல இருக்கிற ஆந்தர்லேயுமே இருக்காது ஒரு சில குறிப்பிட்ட பிளான்ஸில் இந்த திக்கனிங் வந்து ஆப்சன்ட்டாக இருக்கும் அது என்னென்ன பிளான்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரசிட்டிக் பிளான்ஸ் அதாவது பேரசைட்னா இன்னொரு ஆர்கானிசம்ட்டு வந்து நியூட்ரிஷன் எடுத்துக்கிச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம பேரசைட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்ட பேரசைட் பிளான்ஸில் அடுத்து சாப்ரோஃபைட்டிக் பிளான்ஸ் சாப்ரோஃபைட்னா என்ன டெட் அண்ட் டீகேடு ஆர்கானிக் மேட்டர்லேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுக்கும் அதாவது அழுகி போன ஃபுட் மெட்டீரியல்லேருந்து நியூட்ரியன்ஸ் எடுக்கும் அப்படிப்பட்ட பிளான்ஸில் இந்த திக்கனிங் இருக்காது தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் அதாவது வாட்டர் என்விரான்மெண்டில் வாழ்கிற அந்த பிளான்ஸில் இந்த திக்கனிங் இருக்காது நாலாவது என்னென்னா கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார் இது நமக்கு ஒரு நியூ டேர்ம் இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நார்மலாக எந்த ஒரு பூ எடுத்துக்கிட்டாலுமே அது ஃபஸ்ட்டு பட்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அது விரிஞ்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆந்தர் ஸ்டிக்மா இதெல்லாம் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளாரில் அந்த ஃப்ளாருங்கிற அந்த ஃப்ளாரோட ஓப்பனிங்கே இருக்காது ஃப்ளார் எப்போவுமே க்ளோஸ்டு கண்டிஷன்லேயே தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆந்தர் ஸ்டிக்மா எதுவுமே வெளியே தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஃப்ளார்ஸை நம்ம கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த கிளைஸ்டோ கேமஸ் ஃப்ளார்ஸில் இருக்கிற ஆந்தர்லேயும் இந்த மாதிரி திக்கனிங் இருக்காது இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எண்டோதீஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம மிடில் லேயர் பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம வந்து மிடில் லேயரை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மிடில் லேயர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டோதீஷம்க்கு அடுத்திருக்கிற ஒரு டூ டூ த்ரீ லேயர்ஸை தான் நம்ம வந்து கலெக்டிவாக நம்ம வந்து மிடில் லேயர்னு சொல்லுவோம் இந்த எப்பிடர்மஸ் எண்டோதீஷம் மாதிரி சிங்கிள் லேயர்டாக இருக்காது ஒரு டூ டூ த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கும் இதை நம்ம குரூப்பாக மிடில் லேயர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இங்கே இருக்கிற செல்ஸுக்கு ஒரு நேச்சர் இருக்காது என்ன நேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பிமீறல் கண்டிஷனில் அது வந்து இருக்கும் எப்பிமீறல்னு என்னென்னா உருவாகி ஒரு கொஞ்சம் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்லேயே அது வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிரும் அதாவது உருவான உடனே அது வந்து அழிஞ்சு போயிடும் அப்படிப்பட்ட கண்டிஷன் தான் இந்த மிடில் லேயர் இருக்கிற செல்ஸுக்கு இருக்கும் அது ஏன் அப்படி அழிஞ்சு போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மிடில் லேயர் உருவாகிருச்சு இது உருவானதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் டெவல் இந்த மிடில் லேயருக்கு கீழே இருக்கிற செல்ஸ்
இந்த டேப் இட்டம் எப்போ டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் வந்து போன வீடியோவில் மைக்ரோஸ்போரோஜினஸஸ்னு ஒரு ப்ராசஸ் நடத்தியிருப்பேன் அதாவது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லிலிருந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜினஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப தான் இந்த டேப்பிட்டம் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது இது உங்களுக்கு புரியலைன்னா நீங்கள் போன வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இந்த மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லிருந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் தான் மைக்ரோஸ்போரோஜினஸஸ் இது டிப்ளாய்டு கண்டிஷனாக இருக்கும் இப்படி ஃபார்ம் ஆகிற எல்லா மைக்ரோஸ்போரும் நமக்கு ஹேப்லாய்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன டிவிஷன் நடக்குது மியாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாக செல் டிவிஷன் நடக்குது இந்த மியாசஸ் செல் டிவிஷனில் நமக்கு இந்த ஒரு மதர் செல்லிலிருந்து நமக்கு நாலு மைக்ரோஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு மதர் செல்லிருந்து நமக்கு நாலு மைக்ரோஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த நாலு மைக்ரோஸ்போர் இப்படி யுனைட் ஆகி நமக்கு ஒரு டெட்ராடு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணும் இப்படி நமக்கு ஒரு டெட்ராட் ஸ்ட்ரக்சரை நமக்கு கிரியேட் பண்ணும் இப்படி டெட்ராட் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகிற அந்த ஸ்டேஜை தான் நம்ம வந்து டெட்ராட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்படி ஒரு ஆன்தர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஸ்போரோஜினஸ் ப்ராசஸ் நடந்து ஆன்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே இப்படி டெட்ராட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி டெட்ராட் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகிற இந்த இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப தான் இந்த டேப்பிட்டம் வந்து உருவாக இந்த டேப்பிட்டம் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ இந்த டேப்பிட்டம் வந்து மைக்ரோஸ்போரோஜினஸஸ் ப்ராசஸில் டெட்ராடு ஸ்டேஜ் அப்போ தான் அது வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த டேப்பிட்டம் எங்கேருந்து டெவலப் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துலேருந்து டெவலப் ஆகும் ஒன்று எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்தர் வால்ஸ் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆன்தர் வால்ஸில் இருக்கிற செல்ஸ்லேருந்து டெவலப் ஆகும் ரெண்டாவது தான் இந்த இடத்துல கனெக்டிவ் டிஷ்யூன்னு ஒரு டிஷ்யூ இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூலேருந்தும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகும் இப்படி இது வந்து இந்த ஆன்தர் வால்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துலேருந்து டெவலப் ஆகிறதுனால ரெண்டு இடத்துலேருந்து ஒரிஜினேட் ஆகிறதுனால இந்த டேப்பிட்டம்மை நாம் வந்து டியூவல் இன் ஆரிஜின் அப்படின்னு நாம் வந்து சொல்லுவோம் டியூவல் இன் ஆரிஜின் இப்படி நாம் வந்து இந்த டேப்பிட்டம்மை சொல்லுவோம் இந்த டேப்பிட்டமில் இருக்கிற செல்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யூனி நியூக்ளியர் செல்ஸாக தான் இருக்கும் அதாவது அங்கே இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு செல்குள்ளே ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து யூனி நியூக்ளியேட்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது ஒரு சில செல்ஸில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி நியூக்ளியேட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரே செல்குள்ளே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நியூக்ளியை ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கலாம் ஒரு சில செல்ஸில் மட்டும் இன்னொரு தேர்டு டைப் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் புதுசு பாலிப்ளாய்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி புது புது டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு நினைக்காதீங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த பாலிப்ளாய்டுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேப்ளாய்டு டிப்ளாய்டு இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே மாதிரி தான் இந்த பாலிப்ளாய்டும் ஹேப்ளாய்டுனா எப்படி இருக்கும் குரோமோசம்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் சிங்கிளாக இருக்கும் டிப்ளாய்டுனா ரெண்டு ரெண்டு குரோமோசம் சேர்ந்து சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த பாலிப்ளாய்டுனா ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட குரோமோசோம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதாவது மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் நமக்கு ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நாம் பாலிப்ளாய்டுங்கிறதுக்கு கீழே படிப்போம் இந்த மாதிரி இந்த டேப்பிட்டல் செல்ஸ் வந்து நமக்கு யோனி நியூக்ளியேட்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா மல்டி நியூக்ளியேட்டாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா பாலிப்ளாய்டாக இருக்கிற நியூக்ளியஸ் அதுக்கு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த டேப்பிட்டம் வந்து நமக்கு நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நமக்கு வந்து டேப்பிட்டமோட ஃபங்க்ஷன்ஸும் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன அவுட்லைன் மாதிரி கொடுத்துட்றேன் இந்த டேப்பிட்டம் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் இம்பார்ட்டண்ட்டானது நரிஷ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்குற அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம வந்து நரிஷ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த நரிஷ்மெண்ட்டுக்கு இந்த டேப்பிட்டம் ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த டேப்பிட்டம் யாருக்கு நியூட்ரியன்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோஜினஸ் டிஷ்யூ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் டெவலப்பிங் மைக்ரோஸ்போர்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த டேப்பிட்டம் தான் நியூட்ரியன்ஸ் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் மெட்டீரியல்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணும் வால் மெட்டீரியல்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணும் வால் மெட்டீரியல்ஸ்னா
நான் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ரோட்டீன்ஸ்ன்னு சொன்னேன்ல இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ரியாக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணும் அதுன்னு இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ரியாக்ஷன் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் தான் இப்போ கைனீஷியம்க்கு மேலே இப்படி மேலே ஸ்டிக்மா இருக்கும் இப்படி கைனீஷியம்க்கு மேலே இந்த இடத்துல ஸ்டிக்மா இருக்கும் இந்த ஸ்டிக்மாவில் ஒரு போலன் கிரெயின் விழுந்த உடனேயுமே இந்த ஸ்டிக்மா வந்து அந்த போலன் கிரெயினை ஏற்றுக்காது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த போலன் கிரெயினை ரிஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் மறுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுற அந்த ரியாக்ஷனை தான் நம்ம வந்து இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ரியாக்ஷன்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு நேம் ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் இப்படி ரிஜெக்ட் பண்ணுற அந்த ரியாக்ஷனை இந்த போலன் கிரெயின் வந்து ஓவர் கம் பண்ணும் அதாவது அந்த ரியாக்ஷனை தாண்டி போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸோட வேலை அந்த ப்ரோட்டீன்ஸை யார் கொடுக்குறாங்க டேபிட்டம் தான் கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபங்க்ஷன் தேர்டு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இந்த ஆந்தரில் இருக்கிற இந்த போலன் கிரெயின்ஸ் எல்லாமே ஃபர்டைலாக இருக்கா ஸ்டிரைலாக இருக்காங்கிறத நம்ம வந்து இந்த டேபிட்டமை வச்சு தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த டேபிட்டம் செல்ஸ் வந்து நமக்கு கேரி பண்ணிட்டு போகுது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிட்டமில் இருக்கிற டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டேபிட்டமில் மொத்தமாக நம்ம மேஜராக ரெண்டு டைப் பார்ப்போம் அது என்னென்ன டைப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து செக்ரீட்ரி டேபிட்டம் ரெண்டாவது இன்வாசிவ் டேபிட்டம் இப்படி நம்ம ரெண்டு டைப்ஸ் பார்ப்போம் இந்த செக்ரட்ரி டேபிட்டமோட அதர் நேம்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலார் டேபிட்டம் கிளாண்டுலார் டேபிட்டம் பெரைட்டல் டேபிட்டம் இதுக்கு இப்படி இந்த செக்ரட்ரி டேபிட்டம்க்கு நிறையா நேம்ஸ் இருக்கு இந்த செக்ரட்ரி டேபிட்டம் தான் இருக்கிறதுலே காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் டேபிட்டம் அதாவது இந்த நரிஷ்மெண்ட் வால் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த செக்ரட்ரி டேபிட்டம் தான் கேரி பண்ணும் இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு ஜென்ரலான ஃபார்ம் தான் இந்த செக்ரட்ரி டேபிட்டம் இந்த இன்வாசிவ் டேபிட்டம் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்டான ஃபார்ம் இதில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாக நமக்கு செல்ஸ் எல்லாம் இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இப்படி ஒன்று ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்று இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆனால் இந்த இன்வாசிவில் இந்த மாதிரி ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் இந்த இடத்துல வால்ஸ் இருக்குல்ல இந்த வால்ஸ் வந்து இந்த இன்வாசிவ் டேபிட்டமில் இருக்காது இந்த மாதிரி எந்த இடத்துலையுமே இந்த இடத்துல வால்ஸ் இருக்காது இப்படி வால்ஸ் இல்லாத காரணத்தினால ஒவ்வொரு செல்லுலையும் இருக்கிற இந்த ப்ரோட்டோ பிளாஸ்ட் அதாவது இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் வந்து அப்படியே மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்படி எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி கொலேஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்படி கொலேஸ் ஆகிறதுனால இந்த லேயருக்கு நம்ம என்ன நேம் சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிப்ளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பெரிப்ளாஸ்மோடியம்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பெரிப்ளாஸ்மோடியம்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்வாசிவ் டேபிட்டமோட இன்னொரு நேம் என்னென்னா பெரிப்ளாஸ்மோடியல் டேபிட்டம் இப்படி நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இதுதான் இந்த டேபிட்டமில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு டைப்ஸ் அடுத்ததான் நம்ம டேபிட்டமில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே இதை சொன்னது தான் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க மொத்தம் நாலு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டேபிட்டம்னா அந்த நான் சொன்ன அந்த ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூ மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல் அப்புறம் மைக்ரோஸ்போர் இந்த மாதிரியான செல்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த டேபிட்டம் மூலமாக தான் நமக்கு வந்து நரிஷ்மெண்ட் போய் சேருது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யுபிஷ் பாடிஸை கிரியேட் பண்ணதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க உபிஷ் பாடிஸை கிரியேட் பண்ணும் அது என்ன உபிஷ் பாடிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நான் இந்த வால் மெட்டீரியல்ஸில் ஸ்போரோபோலினின்னு ஒன்று சொன்னேன்ல அந்த ஸ்போரோபோலினின் உருவாகிறதுக்கு தேவையான அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த உபிஷ் பாடிஸ் இந்த உபிஷ் பாடிஸ் இருந்தால் தான் அது மூலமாக ஸ்போலன் போல ஸ்போரோபோலினின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி ஸ்போரோபோலினுக்கு தேவையான உபிஷ் பாடிஸை இந்த டேபிட்டம் தான் நமக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது தேர்டு ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து போலன் கிட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் இது ஒரு வால் மெட்டீரியல் தான் இது போலன் கிட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது இந்த போலன் கிட் மூலமாக தான் அந்த போலனோட சர்ஃபேஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதாவது ஒரு போலன் கிரெயினோட சர்ஃபேஸில் இந்த போலன் கிட்ட தான் அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிப்பட்ட போலன் கிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தர்றது தான் இந்த டேபிட்டமோட வேலை இது வந்து தேர்டு ஃபங்க்ஷன் ஃபோர்த்து ஃபங்க்ஷன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து அந்த ரிஜெக்ஷன் ரியாக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நான் சொன்னேன் இந்த இன்கம்பேட்டபிலிட்டி ரியாக்ஷன்
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆந்தர் வால்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதனால் இப்போ நம்ம ஆந்தர் கேவிட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஆந்தர் கேவிட்டினா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்படி ஆந்தர் இருக்கும் இந்த ஆந்தரில் இருக்கிற இந்த நாலு தீக்காலையும் இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸை தான் நம்ம வந்து ஆந்தர் கேவிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆந்தர் கேவிட்டியில் தான் மைக்ரோஸ்போரோஜினஸஸ் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதாவது மைக்ரோஸ்போர் மதர் செல்லிலிருந்து மைக்ரோஸ்போர் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஆந்தர் கேவிட்டியில் தான் நடக்கும் அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோஸ்போர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு டெவலப் ஆகி போலன் கிரெயினாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகிற அந்த டெவலப்மெண்டல் ப்ராசஸ் எல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து படிப்போம் இந்த மாதிரி போலன் கிரெயின் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராசஸ் இதெல்லாமே இந்த ஆந்தர் கேவிட்டிக்குள்ளே தான் நடக்கும் ஆந்தர் கேவிட்டியை பற்றி இவ்வளோ தான் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அடுத்ததை கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்குள்ளே போகலாம் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூங்கிறது என்னென்னா அடிஷ்னலாக இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு ஆந்தரோட இந்த பார்ட்டில் தான் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும் இதை பார்க்குறக்கு ஒரு காலம் மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்குலார் டிஷ்யூஸை கேரி பண்ணுறது தான் இதோட ஃபங்க்ஷன் வேஸ்குலார் டிஷ்யூனால் நமக்கே தெரியும் ஜைலமையும் ஃப்ளோயமையும் தான் நம்ம வந்து வேஸ்குலார் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம் ஜைலம் மூலமாக இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து நமக்கு வாட்டரை கேரி பண்ணிட்டு போகும் ஃப்ளோயம் மூலமாக இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ நமக்கு ஃபுட்டை கேரி பண்ணிட்டு போகும் ஆந்தருக்கு தேவையான வாட்டரையும் ஃபுட்டையும் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான் கேரி பண்ணிட்டு போவாங்க இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபங்க்ஷன் ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே டேப்பிட்டம் படிக்கிறப்ப சொன்னேன் இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் இருந்தது தான் இந்த டேப்பிட்டம் உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ வந்து டேப்பிட்டமோட ஃபார்மேஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது இப்படி இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூக்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம வந்து ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஆந்தரோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி நான் நடத்தின கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் என்னோடய டீச்சிங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புத்தம்புது வீடியோஸ் அண்ட் டோர் ஸ்டெப் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்